நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் விஷயத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் தகவல் ஒன்று நான் சொல்லிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது உலகத்துலேயும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி அப்படி பேசக்கூடிய ஏதாவது ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஏதாவது இருந்தது கண்டிப்பாக நான் பேசி ஆகணும் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த டாப்பிக் வந்து உண்மையிலே என்னால் பேச முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நல்ல டாப்பிக்காக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு நான் அவங்கள்ட சொல்லிக்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ வந்து விஷயத்துக்குள்ளே வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டு நான் வர்றேன் இந்த வீடியோவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும் ராஜாக்கள் காலத்திலேருந்து பண்டைய பண்டைய காலத்திலேருந்து வந்து ஒரு நாட்டினுடைய தலைநகர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடமா இருக்கும் கோட்டை இது வச்சு பயங்கரமாக கோட்டை மதில்கள் கோட்டை சுவர் எல்லாமே வச்சு பயங்கரமாக பாதுகாத்து வருவாங்க சோழர்களாக இருக்கட்டும் பாண்டியர்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் இப்போ வாதாபியை வந்து நரசிம்மவர்மர் வந்து போயிட்டு சூரிய அடிட்டு வந்தாருன்னா அதுக்கப்புறம் சாளுக்கியர்களோட அந்த இதே வந்து க நிலை குலைஞ்சு போயிடும் அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு வந்து தலைநகர் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடமா வந்து கருதப்படும் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாண்டியர்கள் வந்து சோழர்களினுடைய தலைநகரை திருப்பி 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 கடைசி காலகட்டத்தில் படையெடுத்ததுனால தான் வந்துட்டு சோழ சாம்ராஜ்யம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சது பாண்டியர்களினுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்தாங்க அப்படின்னு கூட வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாட்டினுடைய தலைநகர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அதுலேயும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெல்லியில் தான் எல்லா விஷயமே வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதாவது முக்கியமான பார்லிமெண்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து நாட்டினுடைய பிரதமர் ஜனாதிபதி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் அப்புறம் வந்து இராணுவ தளபதி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸர் இந்த மாதிரி எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க அது அப்போ அப்போ வந்து டெல்லி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு போர் அப்படின்ற ஒன்று வந்துச்சுன்னா டெல்லி அப்படின்ற ஒன்றுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு தலைநகர் இதாச்சுன்னா வந்துட்டு எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிரும் மாற பாகிஸ்தானில் பாருங்களேன் அங்கே வந்து ராவல் பண்டியில் வந்துட்டு இராணுவ தளபதி அவங்களுடைய அந்த இராணுவம் சார்ந்த ஒரு இது வந்து ராவல் பண்டியில் அந்த இது இருக்கும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும் கேபிட்டல் வந்து இஸ்லாமாபாத்தில் இன்னொரு ஒரு சில பவர்ஸ் வந்து லாகூரில் இந்த மாதிரி பவரை வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆனால் இந்தியாவில் வந்து எல்லாமே டெல்லியில் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டெல்லி வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து வெறும் எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ டெல்லியை வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க பயங்கரமாக ஒரு போர் வருதுன்னா டெல்லிக்கு எந்த பாதுகாப்புமே வராது எந்த ஆபத்துமே வராதுப்பா நூறு சதவீதம் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது நம்ம வந்து போருக்கு போனோம்னா டெல்லிக்கு எந்த இதுவுமே வராது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் அப்போ தான் டெல்லிக்கான ஒரு வான் கவசம் ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் அப்படின்றது ஒன்று வந்து தேவைப்படுது இதை வந்து இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுலேயே டெல்லிக்கும் மும்பைக்கும் போர் அப்படின்ற ஒன்று வந்துச்சுன்னா பாகிஸ்தான்ட்ருந்து வந்து அச்சுறுத்தல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ டெல்லியும் மும்பையும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப முக்கியம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நம்ம நாட்டு அதாவது டெல்லிக்கும் மும்பைக்கும் வந்து ஏர் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு அப்படின்றது வந்து கொண்டு வரதுக்கான நடவடிக்கைகளில் வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஏர் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு வந்து மும்பைக்கும் இருக்குது டெல்லிக்கும் இருக்குது இதில் டெல்லியோட அந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து கூடுதலாக ஒரு லேயர் வந்து ஆட் ஆக போகுது ஒரு அடுக்கு வந்து புதுசாக சேர்க்க போகிறாங்க அது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து நேசம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் இப்போ பேசுகிறேன் டெல்லியோட ஏர் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு அப்படின்றது என்ன என்னென்ன லேயர்ஸ் அதில் இருக்குது எப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த விஷயத்துக்கு நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் பாகிஸ்தான்ட்ருந்து வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல் இது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு ஒன்றுடைய முக்கியத்துவம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஒரு இமேஜ் நான் ஒன்று போகிறேன் அந்த இமேஜில் நீங்கள் பாருங்கள் பாகிஸ்தான்ட்டு என்னென்ன மிசைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நாசர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு அப்புறம் ஹெச்ஏடிஎஃப் ஒன்று நூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு ஹெச்ஏடிஎஃப் டூ இரநூறு கிலோமீட்டர் ஹெச்ஏடிஎஃப் த்ரீ இரநூத்தி தொண்ணூறு ஹெச்ஏடிஎஃப் எயிட் முந்நூற்றி ஐம்பது அது வந்து குரூஸ் மிசைல் ஹெச்ஏடிஎஃப் செவன் எழுநூறு அதுவும் குரூஸ் மிசைல் அடுத்து வந்து ஷஹீன் ஒன்று எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் கோரி ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஷஹீன் டூ ரெண்ட
தீவிரவாத இயக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மிசைல்ஸ் ஏவுகணையை வச்சு நாங்கள் தாக்குதல் நிகழ்த்துவோம் ஆறுலேருந்து ஏவுகணை ஏழு ஏவுகணையை பாகிஸ்தான் மேலே தாக்குதல் நிகழ்த்துறதுக்கு வந்து நாங்கள் தயாராக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறாங்க இந்த இதை வந்து பாகிஸ்தான் வந்து அமெரிக்கா கிட்டே இன்னும் ஒரு சில நாடுகள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா இந்த மாதிரி ஏவுகணை தாக்குதல் எங்கள் மேலே நிகழ்த்துவோம் அப்படின்ற இந்த எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க அப்படி ஏவுகணை தாக்குதல் இந்தியா ஏதாவது எங்கள் மேலே நிகழ்த்தினாங்கன்னா பதிலுக்கு நாங்களும் ஏவுகணை தாக்குதல் இந்தியா மேலே நிகழ்த்துவோம் பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளை வந்துட்டு அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கிற மாதிரி கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்புறம் அமெரிக்கா துபாய் சவுதி அரேபியா இவங்கெல்லாம் மீடியேட் பண்ணி இல்லை இந்த பிரச்சனையை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த எந்த பிரச்சனையுமே வராதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அது விஷயம் அப்படி இதாகிடுச்சு அப்போ பாருங்கள் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் மிசைல் அட்டாக் நிகழ்கிற அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக போயிருக்கு இப்போ பாகிஸ்தான் என்னென்ன மிசைல்ஸ் இருக்குன்றது வேறு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ டெல்லிக்கு வந்து ஏர் ஷீல்டுன்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ இந்த விஷயம் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த டெல்லியோட ஏர் ஷீல்டு ஏர் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு லேயர் இருக்குது அஞ்சு லேயரில் வெளிப்புறம் அவுட்ரு லேயர் டாப்பில் இருக்கிற லேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்டி பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அந்த இதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கான லேயர் அதாவது பிருத்திவி மிசைல்ஸ் வந்துட்டு அங்கே இருக்கும் இப்போ வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து இப்போ நான் ஷஹீன் த்ரீ அப்படின்ற அந்த மிசைல் நான் சொன்னேன் இல்லை ஷஹீன் த்ரீ ஷஹீன் டூ இதெல்லாமே இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கும் ரொம்ப தூரம் சென்று தா இலக்கை தாக்கக்கூடியது அப்படி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வர்ற மிசைலை நம்ம வந்து வானினுடைய வெளிப்புறத்திலேருந்தே வந்து நம்ம தடுத்து நிறுத்தலாம் அப்படிப்பட்ட மிசைலை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு இந்தியாவோட அவுட்ரு லேயர் அந்த அஞ்சாவது லேயர் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிருத்திவி ஆன்டி பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இப்போ பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய மிசைல் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை பிருத்திவி போன்ற பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வந்துட்டு தடுத்து நிறுத்தும் இதுலேயே ரெண்டு ஃபேஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ஒன் ஃபேஸ் ஒன்று என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த தூரம் சென்று இலக்கை தாக்கக்கூடிய மிசைலை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய பிருத்திவி மிசைல்ஸ் அப்புறம் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று இலக்கை தாக்கக்கூடிய ஏவுகணைகளை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய பிருத்திவி மிசைல்ஸ் ஸோ இப்படி இந்த பிரித்திவி மிசைல் வந்து வானத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆல்டிடியூடில் இந்த இதை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணும் எதிரி ஏவிகணைகளை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணும் சைனாலேருந்து வர்றதையும் பாகிஸ்தான்லேருந்து வர்றது ரெண்டுமே இன்டர்செப்ட் பண்ணும் இப்போ இதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிருத்திவி லேயருக்கு கீழே அப்படியே இருக்கிறது வந்து எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்துட்டு இது சீக்கூடிய சீக்கிரம் ரஷ்யாட்டிருந்து நம்ம வந்து பணியில் அமர்த்த போகிறோம் வாங்கி பணியில் அமர்த்த போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஆன்டி பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸையும் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் அதாவது பாகிஸ்தான்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்டோ இல்லை ஒரு ட்ரோனோ வந்துட்டு இந்தியா டெல்லி மேலே தாக்குதல் நிகழ்த்த வருதுன்னா அதை வந்து எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணும் பிருத்திவி வந்து ஆன்டி பேலஸ்டிக் மட்டும்தான் இது வந்து ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் ப்ளஸ் ஆன்டி பேலஸ்டிக் இப்போ இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாகிஸ்தான்ட்ட வந்து நிறையா ஷார்ட் அண்ட் மீடியம் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக இந்தியாவை தாக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இந்த இரநூறு கிலோமீட்ரு முந்நூறு கிலோமீட்ரு நானூறு கிலோமீட்ரு இதுதான் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பேலஸ்டிக் மிசைலை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய ஏவுகணைகளை தடுத்து நிறுத்தக்கூடியதோ அப்புறம் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய ஏவுகணைகளை தடுத்து நிறுத்தக்கூடியதா இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கடுத்து அந்த லேயருக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேரட் எயிட் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்த பேரட் எயிட் அப்படின்றது இஸ்ரேல் இந்தியாவினுடைய ஒரு கூட்டு இதில் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது அது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழே வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் தான் இது வந்து மிசைலை தடுத்து நிறுத்துறது கிடையாது ஏர்கிராஃப்ட் ஏதாவது ட்ரோனோ இல்லை ஒரு பெரிய போர் விமானமோ டெல்லியை தாக்க வந்துச்சுன்னா இந்த பேரட் எயிட் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து அதை தடுத்து நிறுத்தும் ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஏர்கிராஃப்ட் அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்த ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் அப்படி இந்த ஆகாஷ் மிசைல் சிஸ்டம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே டிஆர்டிஓனால்
பிரித்திவி மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது பேரக் எயிட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது அப்புறம் ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் இந்த அமெரிக்காட்டு இருந்து இந்த மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமும் கூடிய விரையில் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நம்மளோட பணியில் வந்து நம்ம அமர்த்துவோம் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து இதனால் ஒட்டு மொத்தமாக டெல்லிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஷீல்டு ஒன்று வருது இப்போ பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய யுத்தம் ஒன்று நிகழுதுன்னா கண்டிப்பாக மிசைல் அப்படின்றது வந்து போரில் கண்டிப்பாக ஒரு லெவலுக்கு மேலே அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறப்போ வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலே இல்லாமல் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ டெல்லி வந்து கட்டுப்பாடாக இருக்கணும் எது எல்லா கமாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா டெல்லிக்கு எந்த பா இது ஆபத்துமே வரவே கூடாது அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாது அப்படின்னே சொல்லலாம் பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க ஏகப்பட்ட மிசைல்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மிசைல் டெக்னாலஜி எல்லாமே நார்த் கொரியாட்டு இருந்தும் சைனா கிட்ட இருந்தும் வாங்கினது அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு வந்து சோதனை இது போட்டங்கள் இல்லை வெற்றியை வந்து அவங்க நிறைவேற்றியிருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆனாலும் இயக்கக்கூடிய மிசைல் அவங்கள்ட்ட இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க திருப்பி திருப்பி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அது ஒரு அச்சுறுத்தலாகவும் வந்துட்டு பார்க்கப்படுது அதனுடைய சக்ஸஸ் ரேட் என்ன அப்படின்றது தெரியலனாலும் அதை பற்றி பாகிஸ்தான் முழுமையான தகவல்கள் வெளியிடனாலும் வெளியிடலனாலும் இந்தியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணியே இவ்வளோ மிசைல் அவங்க வச்சுருக்காங்க நினைச்சு <laughs> இது இதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை வச்சு தான் இது மாதிரி இன்னும் ஒரு சில வீடியோஸ் வந்துட்டு நான் மேக் பண்ணுவேன் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் மட்டும் தான் பேசுவேன் டிஃபென்ஸில் எல்லாத்தையுமே நான் பேச மாட்டேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவ